Una pieza de la impresora ha fallado y el fabricante recomienda llevarla al servicio técnico. No es casualidad que los tres vendedores sugieran comprar una nueva impresora. Si acepta, Marco será una víctima más de la obsolescencia programada, el motor secreto de nuestra sociedad de consumo. Planned obsolescence. The desire on the part of a consumer to own something a little newer, a little sooner than is necessary. La obsolescencia programada ha definido nuestras vidas desde los años 20, cuando los fabricantes empezaron a acortar la vida de los productos para aumentar las ventas. Also hat man sich gedacht, dann beschränken wir einfach die Lebensdauer auf 1000 Stunden. Que diseñadores e ingenieros se vieron forzados a adoptar nuevos valores y objetivos. Was back to the drawing board and come out with something that was more fragile. Es viable una economía sin obsolescencia programada y sin su impacto sobre el medio ambiente? La fórmula para un filamento de larga duración no es el único misterio en la historia de las bombillas. Un secreto mucho mayor es cómo y por qué este humilde producto se convirtió en la primera víctima de la obsolescencia programada. Febus incluía a los principales fabricantes de bombillas de Europa y de Estados Unidos e incluso de lejanas colonias en Asia y África. Das Ziel es gewesen, Patente auszutauschen, die Produktion zu kontrollieren y vor allem aber den Verbraucher zu kontrollieren. Ähm, es ist umso besser ähm, für diese Firmen, wenn der Verbraucher regelmäßig Glühlampen kauft und wenn die Glühlampen lange brennen, ist das ein ökonomischer Nachteil. Also hat man sich bei Phobos gedacht, ähm, dann beschränken wir einfach die Lebensdauer dieser einzelnen Glühbirnen auf 1000 Stunden. Young lady. You should be more careful. Professor en esta película educativa, General Electric justificaba por qué esta duración era la ideal. Just look at that filament. How long a light bulb lasts depends largely on how hot the filament is burned. Samples from every factory are tested to make sure that they're as good as we want them to be. I can see how this was very tempting in 1932. I think at the time sustainability was actually substantially less of an issue because I don't think they looked at the planet as being one with finite uh, amount of resources. They looked at it as from an abundance perspective. La obsolescencia programada surgió al mismo tiempo que la producción en masa y la sociedad de consumo. The whole issue with products being made to last less long is part of a whole pattern that began in the industrial revolution when the new machines were producing goods so much more cheaply, which was a great thing for consumers, but consumers couldn't keep up with the machines. There was so much production. Con la producción en masa bajaron los precios y muchos productos fueron más asequibles. Pero los fabricantes estaban preocupados. ¿Cuánto duraría esta bonanza? ¿Qué pasaría cuando todo el mundo lo tuviera todo? Ya en 1928, una influente revista de publicidad advertía un artículo que no se desgasta es una tragedia para los negocios. Nous vivons dans une société de croissance dont la logique est non pas croître pour satisfaire les besoins, mais croître pour croître, croître à l'infini, faire croître sans limite la production et pour justifier cette croissance de la production, faire croître sans limite la consommation. Serge Latouche, un destacado crítico de la sociedad del crecimiento, escribe a menudo sobre sus mecanismos. Au fond, il y a trois instruments fondamentaux qui sont la publicité, l'obsolescence programmée et le crédit. In the last generation or so, Our role in life seems to be just to consume things with credit, to borrow money, to buy things we don't need. That makes no real sense to me at all. Los críticos de la sociedad del crecimiento alertan de que no es sostenible a largo plazo, porque se basa en una contradicción flagrante. Celui qui croit qu'une croissance infinie est compatible avec une planète finie est soit un fou, soit un économiste. 
Le drame, c'est qu'au fond, nous sommes tous des économistes maintenant. Why is it that a new product is created every three minutes somewhere in the world? Is this necessary? I think a lot of people have realized that things need to change when they're being told by politicians to go shopping or to start consuming as the best way to restart the economy. On peut dire qu'avec la société de croissance, on est en, embarqué dans un bolide qui désormais manifestement n'a plus de pilote, qui va à toute allure et qui, dont on peut prévoir le destin qui est soit de se fracasser contre un mur, soit de sombrer dans un précipice. Las medias duraderas significaban un gran progreso, pero la alegría duró poco. Los químicos de Dupont tenían motivos para estar orgullosos. Incluso los hombres admiraban la resistencia de las medias de nylon. The problem was that they worked too well. They lasted too long. Uh, they were very, the women were very happy with the fact that they didn't get runners in them. Unfortunately, this meant that the companies producing the stockings were not going to sell very many. Dupont dio nuevas instrucciones al padre de Nichols Fox y sus colegas. The man in his division was back to the drawing board to try to make the fibers weaker and come out with something that was more fragile and would run so that the stockings wouldn't last as long. So how often do you change your mobiles? 18 months. Once a year. Once a year. Once a year. There is Hoy en día, la obsolescencia programada se enseña en las escuelas de diseño y de ingeniería. Boris Knuff da clases sobre el ciclo de vida del producto, el eufemismo moderno de la obsolescencia programada. I went shopping for you. Got a couple of things, a pan, salt, shirt, another shirt. La ética ya no cuenta en un mundo empresarial dominado por un único objetivo: compras frecuentes y repetidas. Designers have to understand what company they work for. The company decides on a business model: how often do we want to renew our products, our offers? So this. Brief is given to designers, and designers have to understand and design the product in a certain way so it fits exactly the uh, the business strategy of the of the client they work for. Marcos se da cuenta de que los ingenieros determinan la vida útil de muchas impresoras al diseñarlas. Lo consiguen colocando un chip dentro de la impresora. Marcos está instalando el freeware ruso en su ordenador. Con el nuevo programa, puede poner a cero el chip contador de la impresora. La impresora se desbloquea inmediatamente. Si el bonheur dépendait euh, du niveau de consommation, on devrait être dans la félicité absolue parce que nous consommons 26 fois plus que du temps de Marx. Mais euh, toutes les enquêtes montrent que les gens ne sont pas 20 fois plus heureux. Peut-être même qu'il y a une relation inverse entre, euh, au-delà d'un certain seuil, entre la croissance de la consommation et la croissance du sentiment de bonheur, parce que le bonheur est toujours quelque chose de subjectif, évidemment.